Lája jelen inkább festőnek készült, és csak később terült ki, hogy hát építésznek való, amikor képzőművészeti főiskoláról átirányították a Budapesti Műszaki Egyetemre. Nem készültem én építésznek, fogalmam sem volt róla, hogy mi az, bár pont az érettségi előtt építettünk egy családi házat. Festő szerettem volna lenni, nem vettek fel a képzőművészeti főiskolára, de nekem az is olyan nagy, nagy elégtétel volt, hogy 600 körüli ember felvételezett velem egy időben, és utólag tudtam meg, hogy minden évben a képzőművészetéről tíz embert a rajzai alapján átirányítanak a műegyetem építészkarra, amennyiben kedvet érez hozzá valaki. Hát én kedvet éreztem hozzá. Azt hiszem, hogy 65-ben írták ki a Nemzeti Színház pályázatot a Városligetbe, a felvonulási tér a Sztálin szobor után a talondat. Én kivettem ezt a kiírást, és elkezdtem vele foglalkozni, elkezdtem gondolkodni rajta. És én arra az elhatározásra jutottam, hogy én a felvonulási térre, hogy fákat nem kéne kiírtani, van nagy betonplacra, oda, én oda képzeltem el ezt a színházat, és akkor elkezdtem rajzolgatni és kicselgetni. Nem adtam be, nem fejeztem be ezt a pályázatot, így utólag érthető, mert egy abszolút gyakorlatlan embernek egy színházat megtervezni, hát azért ez lehetetlenség. Tehát az életében nem érezhet az ember, mint 64-65 évesen a legelső, legmerészebb munkáját újra értékelheti, újra gondolhatja. És Megnézzük ezeket a... Meg, én szerintem ez jobban érdekel, mint a Nemzeti Színház, csak nem. Itt van, igen. Itt van. Mai szemmel megtartva az eredetinek az erejét, karakterét, és így sikerült vissza visszahozni azt, ami az ott látszott a, a pályázati terveken, a fölső tér az egy összefüggő, ilyen sokféle módon használható lényegében egy ilyen fedett városi térként. Akkor úgy képzeltem el. Igen, ám, de menet közben zárt, színházi tér, kamaraterem, tehát tönkre ment az a térforma, Érthetetlen volt, hogy mi a fenének ez a nagy vonalú ilyen függő tető, amikor bemegyünk, akkor egy hagyományos felcellázott térrel találkozik az ember, és most vissza lehetett állítani. Az, hogy a képzőművészeti egyetemre jelentkezett, a főiskolára, ez pontosan jelzi az ő affinitását, vagy az ő, az, az irányt, ahonnan ő érkezik, vagy érkezett az építészethez, az azt jelenti, nyilván fantasztikus rajzkészsége, térlátása, kompozíciós készsége van, gyakorlatilag a legelső házaitől elkezdve a legutolsókig, ez mind-mind minden épületekről olvasható. Közelmúltban jelent meg önről egy könyv, Szabó Levente írta. Mi a kiállítás apropója talán ez a könyv megjelenése? Szabó Levente, aki a szerzője, ő egy fiatal építész, egy amű egyetemen tanít. Korábban rólam a dolgaimról, épületeimről, munkásságomról már többször írt tanulmányokat, és hát őt kérdeztem meg, hogy megpályázná. Én pedig boldogan mondtam igen, mert ez egy különleges feladatnak ígérkezett. Több lépcsőben készítettük lényegében közösen Bán Ferenc ezt a könyvet. Az első lépés valóban az volt, hogy összegyűjtöttük az itt a kiállítás falain is látható hatalmas anyagot, ő összegyűjtötte, mi pedig digitalizáltuk, akkor előállt egy, egy sok százezer képből álló gyűjtemény. Párhuzamosan ezzel bejártuk az összes megvalósult munkáját, ezt azért szükséges alá húzni, mert nagyon sok munkája nem valósult, meg például a Nemzeti Színház. És akkor ebből a kettőből leszűrődött egy olyan szerkezete a könyvnek, amihez válogattunk utána a könyvbe fotókat, illetve rajzokat, és a végső fázis az volt, hogy a könyvnek a szövege is megszületett. Óriási nagy munka volt azért 50 évnek minden 
dolgát összegyűjteni, kideríteni, meg azt is, hogy én nem is tudtam, hogy ki, mikor, mit nyilatkozott róla, ő mindennek utána járt, és nagyon nagy munkát ölt bele. Nagyjából három korszak azonosítható, az egyik ez a 70-es évek, 80-es évek legelejéig tartó korszak, amikor nagyon erősen a japán építészet felé való figyelés, a japán metabolizmus, ez egy nagyon jelentős áramlat volt, akkor világszerte, és persze Japánban figyelhetők meg a munkáin, a brutalizmus, tehát ezek mind építési stílusok, amelyek erősen jelen vannak. A 80-as években az úgynevezett posztmodern, ami minden erősebben söpört végig az országon, és gyakorlatilag azért a túlnyomó többségét tekintve a 80-as évek építészetében egy lehangoló eredményhez vezetett. Én azt gondolom, hogy az ő építészetében ez is innovatív módon hagyott nyomot, erre utalok is a könyvben. És akkor a 90-es évek után, gyakorlatilag máig tartó időszak, az pedig egy egészen egyéni, mondjuk a egyéni időszaknak tekinthető. Ugye a rendszerváltás után gyakorlatilag pluralizálódott a szakma, mindenki elindult a saját útján, de azért megfélentek olyan trendek, amik viszont már őt nem, őt nem érintették meg, tehát a regionalizmus vagy a téglaépítészet, ezeknek a finomság, a kézművessége, ezeken ő túllépett. Hogyan tudnál helyezni az építész szakmán belül Bán Ferencet? Vele kapcsolatban a, mondjuk a leg Gyakoribb jelző az, hogy ő egy kívülálló, hogy ő egy, hogy ő egy különleges alakja a kortárs, vagy az elmúlt fél évszázad építészetének, és persze ezek mind igazak. Az volt számomra érdekes, gyakorlatilag végigkövetni fél évszázadot. Mikor én ezzel szembesültem, hogy ez gyakorlatilag 50 év pályája, akkor az, hogy engem is hát, hogy meglepett. Megmutatná, hogy még találhatok még itt a falon? Milyen rajzok, hát milyen itt nagyon üveg? sok minden található, nincs időrendiség, és pont ezzel a 66-os vagy 65-ös színház pályázattal próbáltam elmondani azt, hogy fiatalon lehet, hogy sokkal nagyszerűbb gondolatai vannak az embernek. Eléget kell tenni a megbízónak, a hatósági elvárásoknak, fiatalon ezzel még úgy nem foglalkozik az ember. Ennek köszönhető lényegében ez a nyíregyházi művelődés jelz, amit 69-ben kezdtem, és 70 nyarán nyerte meg a pályázatot. Úgy biztos voltam benne, hogy át, vidéki, helyi kis tervező, de hát csak úgy tisztességből hívtak meg a nagy budapesti tervezőjérőek mellett, hogy mi úgy is dugába dőlünk, és úgy gondoltam, akkor legalább legyen szép halál, akkor valami merész dolgot csinálok. És vételemen mi vált az építészet. És amikor nem tudok elaludni a sok stressz, meg nyomás, meg mindenféle baj miatt, akkor nem kell nyugtatót, de nem elkezdem darálni. Mondom, mondom, a Jeszenyint, a József Attilát, a Petrit, a sok-sok mindenkitől mondok verseket.